Ed eccomi in partenza per Lucca Comics con pochissima roba e assolutamente in condizioni non terrificanti. Tutto ok. Devo ricontrollare se ho chiuso la porta. Perché non sono sicuro di niente. È chiusa. Ciao! Ciao. Stiamo partendo ancora per Lucca. Come ancora? Siamo appena partiti. Non è che deve avere tempo a fighetto, c'è cioè, il troll. Io ho lo zaino perché sono un uomo duro e puro. Non sono fighetto, sono un uomo di classe. Questo è classe, è un uomo. Fighetto, fighetto. E siamo arrivati in centrale, che bello. Eh sì, c'è ancora anche Frecht, non se n'è andato ancora. Ci sto ancora perché è demenziale, insieme, non è che... Ah, ok. Sono Quindi non mi stai seguendo? Sono confuso. Siamo in anticipo, per colpa di Frecht che lavora, lavora tutto il tempo, è un uomo impegnatissimo. Siamo sul treno, evviva! Sì, ti diverti proprio andare sul treno, eh? È, è, bello, è sempre bello il treno. Sì, sì, è sempre bello il treno, hai ragione. E Google ci ha portato attraverso una strada stranissima a Lucca, perché sì, siamo arrivati, tra le mura e ci infiliamo in dei tunnel facendo cose bellissime. Tu me lo devi dire che registri, perché io bestemmio. Ma fa niente, poi fai, metto il bip. Ah, per me il bip, la porto io. Vabbè, magari anche se non lo facevi apposta era meglio, però non metterò il bip. No! Siamo in, in le mura. Al di sopra delle mura, scendiamo dalle mura. Un frac di distrutto per aver fatto una rampa di scale, un uomo senza più energie, morto. Voglio morire qua. Un ex giovane. Non sono mai stato giovane. Dai, su, su. Andiamo, che ci vanno ancora tutti i giorni. E niente, ho mollato Frecht e adesso cerco di raggiungere la mia casa, dove pare non ci siano le lenzuola per il letto extra. Quindi se arrivo prima lascio Kirio e l'altro nel letto singolo, nel matrimoniale. Ma temo che Kirio arriverà prima di me. È un'auto. No, non è vero. Ah! Sono circondato da persone che non hanno il senso dell'orientamento. Dove andiamo? Ti siamo? Dove? Potere pelato. Ma io seguivo te, e quindi andavamo di là per caso. Ma perché c'è troppa fretta, ragazzi? Non fa sì, bene la fretta nella vita. Ricordatevi sempre che è bene essere calmi, tranquilli, perché altrimenti vi vengono i capelli bianchi. Dai, che devo andare. Sì, tanto se per andare veloce per sbagliate strada, poi. A me no. Non è tanto. Se non ci fossi io, ragazzi, sarebbero già da un'altra parte di Lucca. Se non ci fossi stato io. Non so quanto ho visto. una quadra gigante. Quanto sei bello. Mi manca un pezzo. Se lo. Mi sento confuso. Potere pelato. Pelato. E qui possiamo osservare una specie umana di Chidio a suo agio nel mondo di Furuia. E poi si apre un trinco un uomo bello come una farfalla. Oh, cattivic, che carino. La più grande opera d'arte dell'intera mostra è lo scrivo. Ma che bello. Poi osserviamo la differenza fra il disegno moderno e la classicità della sala in cui è esposto. Cosa ne pensa Steve della classicità della sala in cui è esposto? Perché non sono concentrato. Niente, perché è concentrato. <ride> Penso che l'arte non ha tempo. Il passato e presente convivono nell'unica linea dell'arte. Incredibile, impressionante, fantastico. 
Che bello, che belle parole della scrivere. Lo <ride> sanno, uno dei tre. Non ti dico chi, ma uno dei tre. Così almeno. Sì. Eh, non mi sono fatto. Chi fai? Scusa, qui sono un po'. Ti sei incastrato. Non ho attaccato due secondi, ma non mi sono Che prende la, 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 la pizza? Sì, sì. La scelta della pizza è uno dei momenti più fondamentali di Lucca Comics. E in un impeto di follia masochista ho deciso di unirmi a questo allegro gruppo che sta andando a cercare di avere la firma di Furuia. Sono le 3 del mattino e abbiamo deciso di metterci in fila. D'altronde ci consegneranno il biglietto alle ore 9, quindi 6 ore, e pare che già in fila ci siano almeno 23 persone su 40 posti disponibili. Riusciremo nell'impresa? Lo scoprirete fra un po'. E, e loro sono i miei compagni di viaggio, Matti. La bellezza della Luca notturna è tutta attorno a noi. Svegliamo i vecchi facendo rumore. Passo spedito per non perdere un secondo. Dopo, cioè, quando io stavo iniziando a scrivere la foto di Cimanga, hanno iniziato, hanno, hanno annunciato Furia Luca. <ride> e io dovevo tipo, c'è sempre un po' di tempo, ed eccoci arrivati alla meta dove le persone già si accodano e attendono con gioia oh, potere il potere pelato mamma mia ah che bello Dico, che ci fai te qua ciao caro come va tutto bene ah che bellezza sono le 5.20, siamo ancora in fila per Furuia, ormai la devastazione ha colto tutti, in particolare l'ex angolo di Rise, ormai la panchina di Rise. E bello, e abbiamo... Il palanco di Rise. Il palanco di Rise, sì, sì, è proprio ormai così. È la morte. Arriva per tutti prima o poi, per qualcuno più prima che poi. Eh vabbè, succede. Bravo, bravo. Comunque gli influencer, come vedete, raccomandati, hanno diritto alle loro firme senza nessuna fatica. Guardate come scherzano, giocano, perché tanto sanno di avere già in tasca la loro firma. In realtà abbiamo già lo... Sì, ce già in, in realtà voleva dire Mansi che Furuia dorme con noi in casa con me e Kirio. Sì, sì, e attualmente sta disegnando per voi. Esatto. Sì, 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 sì. Ha fatto un fumetto solo per voi. Sì, 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 sì. sì. Bene, bene. Un titolo... One shot così da sì. pubblicare. Oh, tot. A me, a me, a me l'ha fatto Mashima comunque. Che culo. Vedete, anche dietro, eh, pensate sia un caso, cioè voi vedete che sia un caso che Domenico è qua e dietro di lui ci sia, lo, ci sia Mashima, non è un caso. Passo le mani, passo le mani. Qui invece abbiamo la fila per, non mi ricordo. Masaki Nino Miglia, di Gannibal. Gannibal. Sì, sì. Cioè, anche qua c'è l'appello. Anche qua c'è l'appello. Però qua sono organizzati bene. Lo stand di Salda presto, è scelto. Senti Sanna per prima dell'apertura. Porto nello stand di Sanna presto. Abbiamo delle persone che si introducono nelle zone vietate e verranno presto arrestate. Insomma, siamo VIPs. <ride> La notte ha lasciato spazio al giorno, ma noi ancora attendiamo per Furuia. 
Stanno mitigando? No, tutto a posto. Grazie. Il professore sta controllando la pelle. Sembra corretto. Va bene? Ok. Io non te ne faccio vedere un'altra. Lo scriba ama l'acqua. È il suo elemento naturale. E infatti gocciola di acqua ora. Sì, sì, acqua pura però. Sì, sì. Dai che non c'è neanche tanta fila, dai diamo! Ho visto lui, so dire screma! Screma! Tipo, è il giro che giro è? Come? Salve, salve! La sua faccia distrutta! È un uomo umido! E niente, siamo arrivati ad Astromica! Ma Simone non c'è! Posso seguire in action, come sempre! Give us our smoke. Perché no? Disaparecidos proprio. Non so esattamente se qui in Panini preferisco la folla o la luminosità stile monastero triste. Però è sempre bello venire in Panini. Eh. Un'ora di più. Inizio ci rompe il cazzo. <ride> con le foto di Beck che ci dice grazie Italia è molto bello guarda c'è anche il palco ed è tutto bellissimo si viva di mi foto che ne sei di Milano però sei arrivato anche una... quel cane di Luca Di Carlo è tutto vero il suo collaboratore <ride> Che almeno agli occhi azzurri Taglialo, taglialo, taglia questa scena Taglia questa Lui scena rosso. Tra l'altro io vorrei dire questa cosa Guardate questi capelli Che senso hanno queste cose? Non me lo chiedere Ciao Ciao Non seguite più questo ragazzo Né in streaming, né su Twitch Da nessuna parte Non fa sui capelli unti Volevo capire come l'hanno fatto No, 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 sono troppo unti non ha proprio senso, senti un mallet! Basta! Eccoci al firma copie di Giornale Furunia. Cosa devi dire? Potere capello! Che io lo metto. Guys, sai cosa devi dire? No. Potete pelato. E... Dai! Dai, non mi rompi i coglioni oggi, ti prego. E... E anche un'altra finisce nella lista nera con alcuni dei peggiori youtuber. Sì. Ragazzi, sai cosa devi dire? numero 17, no, porta sfortuna. 17, porta sfortuna. Sai cosa devi dire? Potere pelato. E... Anche Luca Comics ci porta i Gumpla e forse dovrei ricominciare a portarli anch'io sul canale, che dite? C'è il mio vlog di Luca? Per colpa di Miki sono in fila, nonostante io potrei passare perché ho il pass. Una fila che non finirà mai. Mai. Oggi siamo in salda, con Sconflect. Non smettere mai di credere i tuoi sogni. E Luca Albanese. Ti dedicano. Ti segno che ti senti in questo momento. 
però guarda, guarda non dirgli così che potete insegnare di anzi mi piace il cuore grazie un salutone anche dagli amici di Astronomica, che abbiamo Simone, che è un po' il CEO di Astronomica. No, solo il CEO, non è che sono proprio... Sì, un po' il CEO di Astronomica. Esce amministratore delegato, no, delegato. Ah, quello non lo vediamo. No, 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 no. Allora, c'è un problema. Io penso che dovrò cambiare il nome della casa editrice. Ma a me Astra la piace un sacco. Sì, perché alle fiere purtroppo mettono Astronomica. Noi siamo Astronomica. Caro Luca Comics, caro Romix, caro Comicon, caro Games Week, non c'è il Do. Ah, comunque ciao, lui è Stefano Porco, grande autore di Astronomica. Addio, ciao. E in questa Luca sono anche diventato Kafkania in live da Santa Press, perché è una delle mie doti, imitare i personaggi famosi. Credo di essere al settantesimo giorno di Luca Comics and Games. Mi sono alzato, questa notte è venuto giù il diluvio ed è molto bello. Però forse oggi non piove, ma non mi fido, anche perché il cielo è allegramente tutto grigio. Ci lanciamo da J-Pop. C'è giusto un po' di vento oggi. E ovviamente vado contro vento, ma... tende combattono contro il vento anche. uno vuole toccarmi la pelata mentre aspetta è un maniaco sessuale io lo disprezzo che bello ecco uno youtuber di classe inferiore che riprende gli sketch che gli stanno dedicando ma in realtà non è vero perché Kuro è un grande amico ciao e inaspettatamente sorge il sole su Luca così mi stai anche il video. se la Bonelli siamo un senso non ce l'ha l'attesa dell'inizio dell'evento spontaneo dell di Sant'Anna in Marte un sacco di coda un sacco di freddo come c'è un'aria che viva forse ce l'abbiamo quasi fatta forse Meravigliosi. Mi piace che mi hanno raccontato che il signore al centro era passeggio sulle mura col cane e lo hanno preso la Non sappiamo che fine abbia fatto il cane. Adesso qua di solito di testa ho di permesso, ho chiesto per cortesia, non posso mancare a Luca Comics 2023. Salve Super Eloi! missione per andare a Javantown, un po' lo fiere, il cielo è lugubre, pioverà sicuramente, ma ho un appuntamento là, devo farmi fare una sorta di intervista in live e quindi e, 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 andiamo, 40-50 minuti a piedi, e viva, musica. Ed eccoci arrivati in Japantown, che è sempre bellissimo, è 
una fiera nella fiera dove trovi tutto quello che troveresti in altre fiere. E... Statue, mani, cosplay, Pokémon e poster. Comunque quest'anno si sono ingegnati e hanno reso per il pedonale il ponte sopra la tangenziale che sarà quel che è. Evviva! In ogni caso avevo dei piani carini per questo fine pomeriggio, ma purtroppo ho dei conquilini un po' indisorganizzati e se un paio di chiavi le avevo io, l'altro paio di chiavi è sparito. Ora, il modo più semplice per sapere dov'è probabilmente che era sì, ma chi ce l'aveva per ultimo? Chi si è perso le chiavi? E perché proprio Kirio? No dai, sto scherzando, però... Spero si trovino, perché io non pago l'extra delle chiavi perdute visto che io ce le ho. Ole! Incredibilmente in questo 95 giorno di Lucca c'è il sole. E c'è anche Steve. Eh sì, normalmente non è così vuoto, ma ci siamo un filo infiltrati. Sono totalmente a caso alla conferenza Panini è arrivato Jim Lee e almeno abbiamo una ripresina di Jim Lee per il gioco. Ma che bello uomo! e mangio un panino al crudo grazie crudo buoni prego vabbè non fa schifo ma proprio una faccia sana però devo dire ho proprio questo colorito tipo sto morendo adesso dammi 200 iscritti e siamo a posto per il panino <ride> no non posso it's look comics baby sono molto felice di tutte queste persone. Grazie. Guarda, c'è un'ambulanza bloccata in mezzo, che bello. Lo speriamo non ci sia. Mamma, sono bagnato. <ride> Mamma, sono bagnato e il portafoglio è ancora pieno. Qui potete osservare Curo insieme a Recchioni in un rara video che dimostra la loro concupiscenza. Cosa ci nascondono questi due? A quale progetto stanno lavorando? Ciao, non ti riconosco. Ci stavo morto. Ah, ok, scusa, non ti Ho pure salutato nel video. Ah, non l'ho visto. No, stavo dicendo che Curo è sta assieme a Ricchioni, ma non è vero, è solo un caso. Però è molto divertente. E ancora una volta è scesa la notte su Luca Comics and Games, in questo 95esimo giorno della fiera. Sono pieno di energie, a parte una tosse che mi sta facendo fuori, e il freddo e l'umidità. Quindi vado a casa. Ci rivediamo. A dopo. Ciao. E se volete sapere qual è il fumetto che a me è piaciuto di più, è questo qui. Fumetto Machia, che racconta un po' la storia del fumetto mondiale attraverso delle simpatiche... Io mi ricorderò ogni cosa. Ci appropinquiamo ad abbandonare la casa. Chirio viene vestito dal suo scavo. Eh, non siamo siano tante età, abbiamo bisogno di assistenza. Oh. Il tuo ora fare... Ciao, come si sì. sta? No, ah, no, ah, ah. Eh? Che? Ciao, buongiorno. Buongiorno. Ciao, buongiorno. Tutto a posto? Nancy si è svegliata, quella che non ha partecipato al mio video. Le hanno detto un cazzo, dopo questo oh. 5 minuti fa. Ah, adesso bisogna arrivarsi dalle palle. Fava. Eh, Avete già tutto pronto? Eh. Top. Ti piace la mia, ti piace la mia valigia con i vestiti? Guarda che faccia di cazzo. No? Guarda. Ti piace la mia valigia con i vestiti? Guarda. È quella. Sì. Fantastico. Non sono tutti come te quelli che vengono in macchina.
La casa andava tutto bene, tranne questo simpatico accumulo di muffa all'interno della caffettiera, che non è proprio una bella visione. Il comics rende difficili anche le conversazioni più semplici. Coppie che si amano iniziano a litigare in modo incredibile, anche solo per scegliere quale strada fare. Che cosa terribile, il comics. Ciao Dan, Ciao. dimmi qual è il fumetto che ti è piaciuto di più in questa look così al In questa look così al brucio? Sì. Uh, be burn Baby Burn di, di Palloni, quello nuovo. C'ha un formato strabello, viaggia su due linee temporali, con due colorazioni diverse. Figata, figata, figata. Poi Palloni non delude mai. Vero. Ciao. Ciao. Sono ritornato da Panini, col Berghella e col Zerdone. Le vedete mi davanti, ma c'è... Veramente gente diffusa in tutto il paese, non sono tutti a comprare roba di onda. Forse perché è finito la pacchia, non lo so. Non lo sai. Mamma mia. A parte il fatto che non vi compro qua. Grazie mille. Salutiamo Curo qui della serie di Astronomica. Ciao. Pietro. Ciao Curo. Ciao Curo. Ciao. Aspetta che... Ciao Pietro. Ciao. Ciao Beppe. Ciao Pietro. Ciao Simone. Eh, questo è Simone. Questo è Simone. Dalla fiera. Ah, sei gattino. Ciao. Le viette di Lucca sono un sicuro riparo per fuggire dalla fronda che scorre parallela nelle due vie. Troviamo Salvatas e quindi andiamo in Salvatas che andiamo a salutare ancora una volta il caro Frecht. Disparker. strane in sala, se lo potete notare, quando uomini molto in forma appaiono vestiti da uomo tigre, presentando l'uomo tigre. Praticamente un cartonato, non muove un muscolo da 20 minuti. Muscolo. No. Abbiamo scoperto la verità. Sotto un cielo plumbeo mix e i suoi tumuli funerari. Volevo lamentarmi molto perché a Luca anche quest'anno non hanno annunciato Gash Bell, la serie più importante del mercato giapponese di sempre, che da noi viene ghettizzata ancora una volta. Forza Gash Bell! Ma quanto è bello l'autogrill! Non so dove siamo, ma siamo davanti a un autogrill, è tutto molto bello. Ma presto saremo a casa. Evviva! Guardate. D dietro di me c'è anche Rise che fuma, fuma nella macchina, dentro. Ciao! Sono raffreddato. E nulla, come tutte le cose, anche le più belle, questo vlog di Luca è finito, il viaggio è finito, la manifestazione è conclusa. 
la fiera ancora una volta ci lascia aspettando una nuova lucca l'anno prossimo. Sarà uguale? Sarà diversa? Sarà meglio? Sarà peggio? Lo scopriremo solo vivendo. Quindi intanto io vi ringrazio di aver seguito il video, se vi è piaciuto come sempre mettete un like, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella per sapere quando esce il prossimo. Vi ricordo che ho un gruppo in cui parliamo di fumetti, un canale con le notifiche e un canale con le offerte su Telegram. Io sono live tutti i giorni su Twitch, dal lunedì al venerdì alle 18 alla domenica alle 21, trovate le live ricaricate sul secondo canale YouTube, Cantina Pelata, poi mi trovate ovviamente su tutti gli altri social, Instagram, TikTok, chi più ne ha più ne noi come sempre ci vediamo al prossimo video e per ora potere pelato! E se volete sapere qual è il fumetto... E se volete sapere qual è il fumetto che a me è piaciuto di più è questo! Che merda!